హాయ్ దిస్ ఇస్ మాన్సా వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంవిఎన్ కశ్యప్ ప్రోగ్రామ్స్ హిందీలో చూడాలి అనుకుంటే ఎంవిఎన్ కశ్యప్ హిందీ తెలుగులో చూడాలనుకుంటే ఎంవిఎన్ కశ్యప్ తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చూడాలనుకుంటే ఎంవిఎన్ కశ్యప్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాంట్లో చూడొచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఎంవిఎన్ కశ్యప్ గారు మాట్లాడదాం నమస్తే మనసు నమస్తే గారు ఎలా ఉన్నారు ఓ టాప్ క్లాస్ కశ్యప్ గారు మనం లైఫ్లో చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాము కొంతమందికి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది బాగా డెవలప్ అయిపోతుంది లోపల వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ చిన్న చిన్నది చెప్పినా కానీ వాళ్ళు తీసుకోరు వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ని కాపాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అటాక్ చేస్తారు తిడతారు అరుస్తారు కానీ ది వోంట్ గెట్ దట్ రెస్పెక్ట్ అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉండదు తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఉన్నా కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి అలా అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ మీ మీ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఒక వ్యక్తి ఇన్ఫీరియర్గా ఉన్నాడు అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కరెక్ట్గా లేదనే చెప్పాలి యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ అయితే ఇది బయట సర్ఫేజ్ అయ్యేదండి కానీ డీప్ రూటెడ్ ఛాలెంజ్ ఏంటి దీనికి ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ ద డేంజరస్ థాట్ ప్యాటర్న్ ఒకటి ఉందండి అది మనం కాన్షియస్ గా ఆర్ అన్కాన్షియస్ గా రోజు మనం ఈ థాట్ ప్యాటర్న్ లో ఎప్పుడూ ఒక చోట పడుతూనే ఉంటాం మనం పడకపోయినా బయట వాళ్ళు మనల్ని పడేస్తుంటారు నేను ఇప్పుడు ఆ పేరు చెప్తే మీకు అర్థమైపోతుంది యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఆ పదం చెప్పే ముందు అది అర్థం కావడానికి అది ఎంత డేంజర్ అర్థం కావడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకే అయితే ఈ వీడియో వినేటప్పుడు డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే నేను ఈ వీడియోలో చెప్పేవి చాలా పాయింట్స్ మీరు ఆల్రెడీ నమ్మిన వాటికి అగెయిన్స్ట్గా ఉండొచ్చు ఇదే కరెక్ట్ అని మీరు చాలా నమ్ముంటారు ఎస్పెషల్లీ మీరు కార్పొరేట్ వాళ్ళు అయితే నేను చెప్పేది యువర్ గెడింగ్ ఇట్ మీ బిలీవ్స్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉండొచ్చు యువర్ గెడింగ్ ఇట్ గివ్ సమ్ టైమ్ మహా అయితే పది పన్నెండు నిమిషాల కంటే వీడియో ఎక్కువసేపు ఉండదు వీడియో చూడండి వెదర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఆర్ నాట్ మీకు అర్థం అవుతుంది నా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఒక కంపెనీలో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చి కశ్యప్ మా దగ్గర ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు ఏంటో తెలీదు నలుగురితో కలవడు చాలా ఇన్ఫీరియర్గా ఉంటాడు ఆఫీస్లో ఇంతమంది ఉన్నాం ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురుతోనే మాట్లాడతాడు అందరితో కలవాడు ఎవరు గడింగ్ ఒకప్పుడు తన వర్క్ చాలా బాగుండేది నా మరి ఏమైందో తెలీదు ఈ నలుగురితో కలవకపోవటం బయట లంచ్కి వెళ్దామన్నా రాకపోవటం అందరం కలిసి ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంతా కలిసి ఏటన్నా పోదామంటే రాకపోవటం నా స్లోగా ఇదంతా తన వర్క్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తన మైండ్లో ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు సో వై డోంట్ యూ సిట్ విత్ దిస్ పర్సన్ తనతో మీరు ఒకసారి కూర్చోండి డెఫినెట్గా నా ఆ మేనేజర్తో నేను కూర్చున్నాను వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండి వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అయితే ఆయన మై ఇందాక నేను ఒక పదం చెప్తా అన్నానే ఆ థాట్ ప్యాటర్న్ చాలా డెడ్లీయెస్ట్ థాట్ ప్యాటర్న్ నడుస్తుంది అండి ఆ కంపెనీ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ మీద వర్క్ చేసే కంపెనీ ఆ రోజుల్లో ఒక స్టార్ట్అప్ అది రైట్ నేను పేర్లు చెప్పను ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లో ఉన్న ఇంజనీర్స్ లో చాలా మంది ఈ పిల్లగాడు తప్ప మిగతా ఇంజనీర్స్ అంతా ఐఐటి నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి వచ్చారు ఈ పిల్లగాడు ఐఐటిలో ఇంజనీరింగ్ చేయాలా ఏదో ఒక కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ చేశారు రైట్ మిగతా మేనేజ్మెంట్ ఉన్న ఇది వాళ్ళంతా స్టాఫ్ అంతా వాళ్ళందరూ ఐఐఎం నుంచి కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చారు సో ఆ ఆఫీస్లో ఈ పిల్లగాడు తప్ప ఈ మేనేజర్ తప్ప ఉన్న వాళ్ళందరూ ఐఐటి లేదా ఐఐఎం ఓకే నా ఆ పిల్లగాడితో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే స్లోగా కొంచెం ర్యాపో బిల్డ్ అయిన తర్వాత స్లోగా తను ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆ మేనేజర్ ఏమన్నాడంటే అతను ఏమన్నాడంటే కశ్యప్ వాళ్ళందరూ ఐఐటి ఐఐఎం నేనేదో ఒక చిన్న కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చినవాడిని 
వాళ్ళు నాకంటే చాలా పెద్ద కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి నాకంటే ఎక్కువ ఐక్యూ లెవెల్ ఉంది అంటే వాళ్ళు నాకంటే ఎక్కువ బెటర్ వాళ్ళ ముందు నేను తక్కువ సో నేను వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాను థాట్ ప్యాటర్న్ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ థాట్ ప్యాటర్న్ ఏం నడుస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ వెరీ వెల్ సెట్ మానస ద మోస్ట్ డెడ్లియస్ట్ the dangerous criminal the yes. dangerous terrorist evaranna unnaru mana mind lo ante dani pere comparison exactly. this comparison anangane kashya compare chesukopothe ela grow avutam question raavachu chepta control nen answer chestha kani comparison anedi brain ki brain lo ela work out avutundo ee video lo telusukundam ఈ పిల్లగాడి ఈ పిల్లగాడి మైండ్ లో ఏం నడిచిందంటే నేను వాళ్ళ ముందు సరిపోను వాళ్ళ ఐక్యూ ముందు నేను సరిపోను వాళ్ళు నాకంటే చాలా బెటర్ నేను వర్స్ట్ వాళ్ళు బెటర్ నేను వర్స్ట్ వాళ్ళు బెటర్ నేను వర్స్ట్ వాళ్ళు బెటర్ నేను వర్స్ట్ ఇదే ప్యాటర్న్ నడిచింది ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా బ్రేక్ అయిందంటే నేను తనని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్ మీ కంపెనీలో అందరూ ఐఐటిఎన్సే మిగతా వాళ్ళంతా ఐఐఎం ఐఐఎం మరి నిన్నొక్కనే నువ్వు మీరు ఐఐటి కాకపోయినా మిమ్మల్ని ఎందుకు రిక్రూట్ చేసుకుని ఉండాలి అంటే కష నన్ను రిక్రూట్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ దేని గురించి అయితే తీసుకున్నారో ఐఎమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇట్ హో మీరు ఒక ఫీల్డ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వడానికి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేదు అయితే యువర్ గెటింగ్ మా పాయింట్ దెన్ స్లోలీ హీ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ హాయ్ హా మ్యామ్ వాళ్ళు వాళ్ళ పనిలో గొప్ప నేను నా పనిలో గొప్ప యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కంపారిజన్లో ఎక్స్పెషల్లీ రెండు ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయండి పాజిటివ్ ప్యాటర్న్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నెగిటివ్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే కంపేరింగ్ ఆర్ వర్స్ట్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ అంటే నా వర్స్ట్ని అవతల వాళ్ళ బెస్ట్తో కంపేర్ చేసుకోవటం ఇన్ఫీరియారిటీకి రీజన్ నా దగ్గర లేనిది అవతల వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదాంతో పోల్చుకోవటం ఇన్ఫీరియారిటీకి హ్యాపీగా ఉండకపోవటానికి కారణం కశ్యప్ అలా పోల్చుకోకపోతే గ్రో ఎలా అవుతాం నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేస్తే కుదరదు బ్రెయిన్ ఎలా వర్కౌట్ వర్కౌట్ అవుతుందో దానికి తగ్గట్టుగానే మనం చేయాలి మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా పండగ ఆఫర్స్లో చెప్తారే ఒక చీర కొంటే ఇంకో చీర ఫ్రీ మీరు కంపారిజన్ కొనుక్కుంటే జెలసీ యాబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ కంపేర్ చేసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే కంపేర్ చేస్తే మనం మోటివేట్ అవుతాం అనుకుంటున్నారు కానీ బ్రెయిన్ కంపారిజన్ ద్వారా మోటివేట్ అవ్వదు డెస్పిరేట్ అవుతుంది జెలసీ ద్వారా మోటివేట్ అవుతారు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ దిస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ పొట్టికున్న వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా మంది సంతోషంగా లేరు పొడుగున్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటారు బారున్నారు అడుగులు ఉన్నాడు నేనేమో ఏదో ఇంతే ఉన్నా దేవుడు వాడికి అంత హైట్ ఇచ్చాడు నాకు ఒక రెండు రెండు టూ ఇంచెస్ ఆ హైట్ లో నాకు ఇచ్చి ఉంటే ఎంత బాగుండేది సో చాలా మంది పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు సంతోషంగా లేరు పోని పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సంతోషంగా ఉన్నారా అరే నువ్వు చాలా పొడుగ్గా ఉన్నావు నా నాకు నా క్లాస్మేట్ ఒకటి గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఉండేవాడు వాడు సిక్స్ త్రీ నో సిక్స్ ఫోర్ ఉంటాడు రైట్ మేము బెంగళూరు వెళ్ళి వీకెండ్స్ లో ఎప్పుడు బట్టలు కొనుక్కున్నా బూట్లు కొనుక్కున్నా ఏడ్చుకుంటూ కూర్చునేవాడు ఎందుకంటే వాడు షూస్ అయితే పన్నెండో పదమూడో దొరికేది కాదు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే ట్రైన్ లో పడుకుంటే కాలు బయటకు వచ్చేవి పెడితే మించి ఓల్వో బస్ ఎక్కితే కాలు ఐ మీన్ లెంత్ సరిపోయేది కాదు ఫ్లైట్ ఎక్కితే లెగ్ రూమ్ సరిపోయేది కాదు ఏ ఏం చేయాలరా ఈ హైట్ తో బట్టలు దొరకో బూట్లు దొరకో పని చేయకపోతే ఇంట్లో చెట్టం తెదిగావు ఎందుకు పనికి రావు పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు కారణం కంపారిజన్ కొంచెం డార్క్ కాంప్లెక్సేషన్ ఉంటే టన్నులు టన్నులు ఫేర్ అండ్ లవ్లీ ఫేర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ పాండ్స్ ఓలే వాట్ నాట్ రుద్ది రుద్ది ఎందుకు ఉన్న కలర్ తో హ్యాపీగా లేరు పోనీ ఫేర్ గా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అరే నువ్వు చాలా ఫేర్ గా ఉన్నావు ఆర్ యూ హ్యాపీ ఆ ఏం ఫేర్ రా నవ్విత ఇక్కడ ఎర్రగవుతుంది ఏడిస్తే ఇక్కడ ఎర్రగవుతుంది మా ఆవిడ నా ఆవిడ మీద కోపం వస్తే ముక్క ఎర్రగవుతుంది అరే జోకర్ లాగున్నా మీ పనే బెటర్ పొట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు పొడుగు ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు ఫేర్ గా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు ఎక్స్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్ చాలా ఎంగేజ్ లో వాళ్ళకి హెయిర్ లాస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉప్పల్ క్రికెట్ స్టేడియం వస్తుంది చుట్టూ ప్రేక్షకులు ఉంటారు ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడట్లేదండి ఎక్స్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్ అవున లైటర్ నోట్ తీసుకోండి యువర్ గెటింగ్ ఇట్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అయ్యో నా జుట్టు పోయింది పోనీ జుట్టున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారా ఏ విరాట్ కోహ్లీనో ఇంకోనో చూసి 
రైట్ సైడ్ నేషనల్ హైవే వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నేషనల్ హైవే టూ మధ్యలో ఒక పార్క్యుపైన్ ముళ్ళపంది వాళ్ళ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు హెయిర్ లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు పొట్టుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు పొడుగున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు హెయిర్ లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు చదువుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు చదువుకోలేని వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు సక్సెస్ కాని వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు డబ్బు లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు ఇన్ షార్ట్ మెజారిటీ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ద సింగిల్ డ్యామ్ రీజన్ ఇస్ కంపారిజన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ ద డెడ్లీయెస్ట్ క్రిమినల్ మేము మీకు స్క్రీన్ మీద ఒక ఫోటో కనిపిస్తుంది చూడండి కంపారిజన్ అనే పదాన్ని ఒకసారి గమనించండి ఫోటోలో ఏముందో మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఆ కంపారిజన్ అనే పదాన్ని గమనించండి దాంట్లో కొన్ని లెటర్స్ రెడ్ కలర్లో హైలైట్ చేసి ఉన్నాయి ఆ రెడ్ కలర్లో హైలైట్ చేసిన వర్డ్స్ ఒకసారి కలిపి చదవండి కంపారిజన్ అనే పదంలో ప్రిజన్ అనే పదం దాగుంటుంది మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఫోటో చూస్తే ఒక వ్యక్తి తన మైండ్ అనే జైల్లో తనను తాను బంధించుకొని కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే కంపేర్ చేసుకుంటారో ఎక్స్పెషల్లీ వర్స్ట్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ మన దగ్గర వర్స్ట్ ని అవతల వాళ్ళ బెస్ట్ తో ఎవరైతే కంపేర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని వాళ్ళు మానసికంగా ఒక జైల్లో బంధించుకుంటున్నారు ఆ జైల్ పేరే ఇన్ఫీరియారిటీ ఇప్పుడు ఇదే కంపారిజన్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే గ్రో అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా ఓ వెరీ వెల్ సెట్ మాధవి నో డౌట్ గ్రో అయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే దానికి హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు వాళ్ళు నార్మల్ పేషెంట్స్ ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్ గా వాళ్ళ ఏప్రాన్ అదంతా వేసుకొని వెళ్తారు కానీ కొన్ని కంటేజియస్ డిసీజెస్ ని ట్రీట్ చేయాలి అంటూ వ్యాధుల్ని ట్రీట్ చేయాలి రీసెంట్ గా మనకు వచ్చింది రైట్ అవి ట్రీట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు నార్మల్ గా వెళ్తే కుదరదు వాళ్ళు గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి స్పెక్స్ పెట్టుకోవాలి క్యాపులు పెట్టుకోవాలి మాస్కులు పెట్టుకోవాలి పైన రెండు మూడు లేయర్ల కోట్లు వేసుకోవాలి యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఎందుకు ఆ అంటు వ్యాధి ఉన్న పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేస్తుంటే ఆ అంటు వ్యాధి ఈ డాక్టర్ కంటకుండా కంపారిజన్ చేస్తే బ్రెయిన్ లో ఇమ్మీడియట్ గా ట్రిగర్ అయ్యే ఇమోషన్ ఏంటంటే జలసి లేదా ఇన్ఫీరియారిటీ అది ట్రిగర్ అయితే మనకు నష్టం అది జరగకుండా ఉండాలంటే మనం కంపారిజన్ ని పాజిటివ్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటయా అంటే హెల్దీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నాకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కనుక ఉంటే ఓకే నాకంటే మానస బెటర్ ఉంది అంటే దాని అర్థం నేను తక్కువ అని కాదు యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ మానస కొన్ని ఫీల్డ్స్ లో బెటర్ నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ లో బెటర్ ఓకే ఈ ఫీల్డ్ లో నాకంటే మానస బెటర్ గా ఉంది ఓకే నేను మానస స్టేజ్ కి వెళ్ళాలి నేను రీచ్ అవ్వాలి అంటే తను చేసే ప్రాసెస్ లేవో నేను పాటించాలి అంతే తప్ప నన్ను నేను తక్కువ చేసుకొని ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అయ్యి లేదా మానస మీద జలస్ ఫీల్ అయ్యి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఐ ఆమ్ ఆల్సో గుడ్ ఐ ఆమ్ ఆల్సో గుడ్ ఇన్ఫ్ నా దగ్గర కూడా టాలెంట్ ఉంది అనే ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు కంపారిజన్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకోవచ్చు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఎంత మంది హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్ కి ఇది ట్రైన్ ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నాయి చాలా తక్కువ ఒకటి మానేయండి కంపారిజన్ రెండు మీరు చెయ్యాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకొకళ్ళని కంపేర్ చేయాలనుకున్నా లేదా మీరు ఇంకొకళ్ళతో కంపేర్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ బిల్డ్ చేయండి అసలు నా దృష్టిలో దాని జోలికి పోవటం అనవసరం అండి అవసరం లేదు కంపేర్ చేయాలి అనుకుంటే కైజెన్ అని ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది జపనీస్ ప్రిన్సిపల్ కంపేర్ యువర్ టుడే విత్ ఎస్టర్డే అండ్ టుమారో విత్ టుడే అంటే నాకు నిన్న పది మార్కులకు ఐదు వచ్చినాయి మార్కులు అంటే అవి మనీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు పదికి ఐదు వచ్చినాయి నేను నాకు ఇవాళ ఆరు వచ్చినాయి హే గెట్ మోటివేటెడ్ నేను నిన్న ఐదు దగ్గర ఉన్నా నాకు ఇవాళ ఆరు వచ్చింది వా కంపేర్ యువర్ ఎస్టర్డే విత్ టుడే ఓకే నిన్న ఐదు వచ్చినాయి ఇవాళ నాలుగే వచ్చినాయి డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ ఓకే ఎక్కడ ఏం మిస్ అయింది టుమారో నేను దీన్ని ఐదు ఆరు ఎలా చేయగలగాలి మీ ఎస్టర్డేని మీ టుడేతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు మోటివేషన్ వస్తుంది కానీ మీ టుడేని అవతల వాళ్ళ దాంతో పోలిస్తే నాకు ఐదు నుంచి ఆరు వచ్చినే నేను ఇంప్రూవ్ అయ్యా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు నేను మిమ్మల్ని చూస్తా మీ దగ్గర ఎనిమిది ఉంది అబ్బా పోయింది 
ఒకటి ఇన్ఫీరియారిటీ నేను వేస్ట్ నేను వేస్ట్ అనుకోవటం లేదా జలస్ నువ్వు మిమ్మల్ని ఎవరన్నా వచ్చి అప్రిషియేట్ చేస్తే నేను తట్టుకోలేను ఆ మానస అబ్బే మానస ఎనిమిది రావట యాక్చువల్ గా మేనేజర్ కి కొంచెం మేనేజర్ ని కొంచెం బ్రెయిన్ వాష్ చేసింది మానస అందుకే మేనేజర్ అప్రైజల్ ఇచ్చాడు యూఆర్ గెడింగ్ మై పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కంపారిజన్ ఇస్ ద డేంజరస్ క్రిమినల్ ట్రూ మీ ఇంట్లో ఒక రూము తీసుకోవడానికి ఒక టెర్రరిస్ట్ వచ్చి గన్నులు బాంబులు పట్టుకొని ఒక టెర్రరిస్ట్ వచ్చి ఒక రూమ్ అడిగితే మీరు రెంట్కి ఇస్తారా ఒక షాప్ మాకు సొంత లేదు ఉంది అనుకోండి ఓ నిమిషం ఇస్తారా లక్షలు కోట్లు ఇచ్చినా ఇస్తారా ఎందుకు ఎందుకంటే ఆ టెర్రరిస్ట్ మొత్తం డెస్ట్రాయ్ చేస్తాడు యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ కష్ ఫస్ట్ లో వాడు టెర్రరిస్ట్ అని తెలియలా ఫస్ట్ లో గన్నులు బాంబులు కనపడలా తర్వాత ఏదో రోజు కనిపిస్తుంది కదా మన ఇంట్లో అయితే ఒక టెర్రరిస్ట్ నో ఒక దొంగవాడికో మన రెంట్ కి మనం ఇల్లు ఇవ్వం కానీ మన మైండ్ అనే ఇంట్లో కంపారిజన్ అనే టెర్రరిస్ట్ ని అడిగి మరీ తెచ్చి పెట్టుకున్నాం అందుకే వాడు రోజు గన్నులతో మన ఆత్మ గౌరవాన్ని కాల్చి చంపేస్తున్నాడు మనల్ని మానసికంగా యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఈ మనం ఏమనుకున్నాం అంటే కంపారిజన్ తో మోటివేషన్ వస్తుంది కంపారిజన్ తో మోటివేషన్ రాదు డెస్పిరేషన్ వస్తుంది ఇన్స్పిరేషన్ రాదు జలసీ వస్తుంది యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కష్ట జలసీతో మోటివేట్ అవ్వటం తప్ప స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసుకొని నిద్రపోవటం బాడీకి ఎంత హానికారకమో జలసీతో మనం సాధించాలనుకోవటం కూడా అంతే మీరు సాధిస్తారు కానీ ఆ జర్నీలో మిమ్మల్ని మీరు కోల్పోతారు ఐ డియర్ ఫ్రెండ్స్ కంపారిజన్ అనే టెర్రరిస్ట్ ని మీ మైండ్ అనే ఇంటి నుంచి తరిమి తరిమి కొట్టండి ఇవ్వాలి ఎప్పుడు కుదురుతుంది ఎప్పుడు కుదురుతుందా అంటే మీ మీద మీకు రెస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మీ మీద మీకు గౌరవం ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఐ ఆమ్ గుడ్ ఇనఫ్ అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అవతల వాళ్ళతో కంపారిజన్ చేసుకో కంపారిజన్ ఈజ్ అ మెంటల్ ప్రిజన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని మీరు మానసికంగా జైల్లో బంధించుకోవటం ఆప్చేయండి ఇది ఎప్పుడైతే ఆగిపోతుందో ఇన్ఫీరియారిటీ అనేది దగ్గరలో కూడా రాదు ఎక్సలెంట్